ഡി പി വില്ലേജിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ജിണ്ടാൽ സ്റ്റീൽ ആൻഡ് പവർ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയെ കുറിച്ച് പരിശോധിക്കാം കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസുകളെ കുറിച്ച് വിലയിരുത്താം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ ഹരിയാനയിലെ ഹിസാറിൽ ഒ പി ജിണ്ടാൽ എന്ന വ്യക്തിയാണ് ജിണ്ടാൽ സ്റ്റീൽ ആൻഡ് പവർ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചത് കമ്പനിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഇന്ന് വേൾഡ് വൈഡായിട്ട് ലഭ്യമാണ് അതായത് ഏകദേശം മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ബില്യൺ യു എസ് ഡോളറാണ് കമ്പനിയുടെ പ്രതിവർഷ വിറ്റുവരവ് സ്റ്റീൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി മൈനിങ് ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്നീ മേഖലകളിലാണ് കമ്പനി അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കമ്പനിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ നവീൻ ജിണ്ടാലാണ് ഹരിയാനയിലെ ഹിസാറിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ജെ എസ് പി എൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റുമായിട്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെയും ഇതിനു പുറമെ ഏഷ്യയിലെ തന്നെയും ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ബിസിനസ് സംരംഭമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ജെ എസ് പി എൽ കമ്പനി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ക്യാപ്റ്റീവ് കൽക്കരി അയൺ ഓർ മൈൻസ് എന്നിവകളുടെ ബാക്ക്വേർഡ് ഇൻ്റഗ്രേഷനിലൂടെ ജെ എസ് പി എൽ സ്റ്റീലും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റീൽ ഉൽപ്പാദന രംഗത്തെ മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരനാണ് ജെ എസ് പി എൽ സ്പോഞ്ച് അയൺ മിൽഡ് സ്റ്റീൽ സ്ലാബുകൾ ഫെറോക്രോം അയൺ ഓർ മിൽഡ് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറൽസ് ഹോട്ട് റോൾഡ് പ്ലേറ്റുകൾ കോയിലുകൾ എന്നിവയുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ജെ എസ് പി എൽ സവിശേഷമായ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് പ്രമുഖ സ്റ്റീൽ ഉൽപാദകരുമായി താരതമ്യം നടത്തിയാൽ ജെ എസ് പി എൽ കമ്പനിയുടെ ഡെറ്റ് ആകെ ആസ്തി മൂല്യത്തിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനം മാത്രമാണ് ആറാം സ്ഥാനത്താണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കമ്പനി നിലനിൽക്കുന്നത് കമ്പനിയുടെ ഡെറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മാർച്ചിലെ കണക്ക് അനുസരിച്ച് ആകെ കൂടിയുള്ള ഡെറ്റ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കോടി മുപ്പത്തേഴ് ലക്ഷം രൂപയാണ് കമ്പനിയുടെ മൊത്തം ഓഹരികളിൽ അറുപത് പോയിന്റ് നാല് പൂജ്യം ശതമാനവും പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് കൈവശത്തിൽ തന്നെയാണ് എങ്കിലും അതിൽ തന്നെ അറുപത്തി എട്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് രണ്ട് ശതമാനം ഓഹരികൾ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കമ്പനിയുടെ ആകെ ഓഹരികളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി രണ്ട് കോടി പതിനയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് മാത്രമാണ് ജനറൽ പബ്ലിക്കിന്റെ കൈവശം ഒൻപത് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനം ഓഹരികൾ നിലവിലുണ്ട് ഏകദേശം ഒൻപത് കോടി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ലക്ഷത്തിൽ പരം ഓഹരികൾ ജെ എസ് പി എല്ലിന്റെ സ്റ്റോക്കുകളിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് പത്തൊൻപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് ഇരുപത്തെട്ട് വരെ നടക്കുന്ന വ്യാപാര കാലയളവിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മിനിമം പ്രൈസ് അറുപത്തി രണ്ട് രൂപയും മാക്സിമം പ്രൈസ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയുമാണ് അതിന് പുറമെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വ്യാപാര കാലയളവിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മിനിമം പ്രൈസ് അൻപത്തി ഒൻപത് രൂപ നാൽപ്പത്തി ആറ് പൈസയും മാക്സിമം പ്രൈസ് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപയുമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് മാസം പതിനാലാം തീയതി ജെ എസ് പി എൽ ചെയർമാൻ നവീൻ ജിണ്ടാൽ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവന സ്വദേശി കൽക്കരി ഉപയോഗിച്ച് കോൾ ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ ഒരുക്ക് നിർമ്മിക്കുവാൻ സ്റ്റീൽ ഉൽപാദക കമ്പനികളെ സഹായിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ജെ എസ് പി എല്ലിന്റെ ചെയർമാന്റെ ഈ പ്രസ്താവന പ്രസ്താവനയുടെ അടിസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കോൾ ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ച ആദ്യത്തെ കമ്പനിയാണ് ജെ എസ് പി എൽ ഇത് മാത്രവുമല്ല കോൾ ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ ഡി ആർ ഐ സ്റ്റീൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കമ്പനിയാണ് ജിണ്ടാൽ സ്റ്റീൽ ആൻഡ് പവർ ലിമിറ്റഡ് കോൾ ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ പ്രക്രിയയിലൂടെ സ്റ്റീൽ ഉൽപാദനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ജെ എസ് പി എൽ ഗവൺമെന്റിനോട് അഭ്യർത്ഥന നടത്തിയിട്ടുള്ളവരാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രധാനമന്ത്രിയും ഈ വിഷയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത് ജെ എസ് പി എല്ലിന് ഭാവിയിൽ വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നാമത്തെ കൽക്കരി ശേഖരം ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം ഓയിൽ ഗ്യാസ് മെഥനോൾ അമോണിയ യൂറിയ എന്നിവയ്ക്ക് ക്ഷാമം ഉണ്ടാകാതെ ഇരിക്കുന്നതിനും കോൾ ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളതാണെന്നും നവീൻ ജിണ്ടാൽ അഭിപ്രായപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ 
വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി കുറച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ കറന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെഫിസിറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് പുറമെ ഇന്ത്യയില് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കരുത്ത് പകരുകയും ചെയ്യുക അതിനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടി ജെ എസ് പി എൽ ചെയർമാൻ കോൾ ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നവീൻ ജിണ്ടാലിനുള്ള ശുഭാപ്തി വിശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും ജെ എസ് പി എൽ ഓഹരി ഉടമകൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും അക്കാരണത്താൽ തന്നെ ജെ എസ് പി എല്ലിന്റെ ഓഹരി വിലകൾ അൻപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചയിലെ ലോ പ്രൈസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വ്യാപാരം നടത്തിയാൽ പോലും പ്രസ്തുത ഓഹരികളില് നിക്ഷേപത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ വർദ്ധിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് കരുതാം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ പുതിയ തീരുമാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൽക്കരി ഉരുക്ക ഉൽപാദന ഉൽപാദനവും പുനരുപയോഗ രംഗത്ത് അവയുടെ പുനരുപയോഗ മേഖലകളില് ജെ എസ് പി എല്ലിന് പുതിയ നേട്ടങ്ങൾ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നു നമുക്ക് കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം വരുന്ന മാസങ്ങളിലോ വരുന്ന വർഷങ്ങളിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയുവാൻ കഴിയും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ജെ എസ് പി എല്ലിന്റെ ഓഹരികളില് എൺപത് കോടി പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ പരം ഓഹരികളില് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകൾ നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നിലവില് അറുപത്തിയേഴ് സ്കീമുകളാണ് പ്രസ്തുത ഓഹരി കൈവശം നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നൂറ്റി പതിനേഴ് സ്കീമുകളിലായിരുന്നു ജെ എസ് പി എല്ലിന്റെ ഓഹരികൾ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അറുപത്തിയേഴ് സ്കീമുകളിൽ മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനികൾ ജെ എസ് പി എല്ലിന്റെ ഓഹരികളിൽ നടത്തുമെന്ന് അവരുടെ സ്കീമുകളിലേക്ക് ഓഹരികൾ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ മൺസൂൺ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി തന്നെ പ്രസ്തുത ഓഹരിയിൽ അല്പം വില വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാനാവില്ല ഇനി നമുക്ക് കമ്പനിയുടെ ഓഹരികളെ കുറിച്ച് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം അൻപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചയിലെ ഉയർന്ന വ്യാപാര വില നിലവാരം ജെ എസ് പി എൽ ഓഹരികളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് രൂപ നാൽപ്പത് പൈസയാണ് അറുപത്തിരണ്ട് രൂപയാണ് അൻപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചയിലെ താഴ്ന്ന വ്യാപാര വില നിലവാരം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വ്യാപാര നില ദിനങ്ങളിലായി ജെ എസ് പി എൽ ഓഹരികളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഡെലിവറോൾസ് ക്വാണ്ടിറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് ഒൻപത് ഒൻപത് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഡി പി ടു ഡി പി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന ഓഹരികളുടെ എണ്ണം ഏകദേശം പത്ത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഡാറ്റ എൻ എസ് സിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ അതായത് ഡെറിവേറ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ജെ എസ് പി എല്ലിന് നിലനിൽക്കുന്നത് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസിൽ വ്യാപാരം നടക്കുന്ന സ്റ്റോക്കാണ് ജെ എസ് പി എല്ലിൻ്റേത് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ ഓഹരിയുടെ ഫേസ് വാല്യൂ ഒരു രൂപയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം ആറ് രൂപ അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപ ആറ് പൈസയാണ് ബുക്ക് വാല്യൂ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കമ്പനിയുടെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് നിക്ഷേപകരെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അറുപത് ശതമാനം നിക്ഷേപകരും ഈ ഓഹരിയിൽ നിക്ഷേപം നടത്താം എന്നുള്ളതും മുപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം ഈ സ്റ്റോക്കിൽ വിൽപ്പനയാണ് അഭികാമ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്നും അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒൻപത് ശതമാനം ആൾക്കാർ ഓഹരി കൈവശം നിലനിർത്തണമെന്നും അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും ഓരോരുത്തരെ സംബന്ധിച്ചും അവരുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങൾക്കാണ് ഇവിടെ പ്രസക്തി കൂടുതലുള്ളത് കമ്പനി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽസില് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കമ്പനി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മൂന്നാം പാദ റിസൾട്ടിൽ സെയിൽസ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കോടി എഴുപത്തി എട്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് രണ്ടാം പാദ റിസൾട്ടിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സെയിൽസിനെക്കാട്ടിലും ഉയർന്ന മൂല്യമാണ് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരു ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് കോടി എൺപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടേതും 
സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ അത് എണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് കോടി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടേതുമായിരുന്നു നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഏഴ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് കോടി അൻപത്തിയേഴ് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പത്തൊൻപതിനേക്കാൾ അല്പം കുറഞ്ഞ ഒരു മൂല്യമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കോടി മുപ്പത്തൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കമ്പനി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഡിവിഡൻഡ് ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിച്ചാൽ കമ്പനി അവസാനമായിട്ട് ഡിവിഡൻഡ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂലൈ പതിനൊന്നാം തീയതി എക്സ് ഡിവിഡൻഡ് ഡേറ്റായി പ്രഖ്യാപിച്ച് നൂറ്റൻപത് ശതമാനം ഡിവിഡൻഡ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം കമ്പനി നാൾ ഇതുവരെയും ഡിവിഡൻഡ് നൽകിയിട്ടില്ല കമ്പനിയുടെ ഓഹരികളിൽ ബോണസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് സെപ്റ്റംബർ പതിനാല് എക്സ് ബോണസ് ഡേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഫൈവ് ഈസ് ടു വൺ എന്ന അനുവാദത്തിലാണ് ബോണസ് ഓഹരികൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് കമ്പനിയുടെ ഓഹരി ആദ്യമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് എക്സ് സ്പ്ലിറ്റ് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അന്ന് പത്ത് രൂപ മുകവിലേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓഹരി അഞ്ച് രൂപയാക്കി വിഭജിക്കുകയും ഉണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ജാനുവരി ഇരുപത്തൊന്നിന് അഞ്ച് രൂപ മുകവിലേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓഹരിയെ ഒരു രൂപ മുകവിലുള്ള ഓഹരികളായിട്ട് വിഭജിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്പനിയുടെ ആകെ ഓഹരികളുടെ എണ്ണം നൂറ്റിരണ്ട് കോടിയിൽ പരമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അറുപത് പോയിന്റ് നാല് പൂജ്യം ശതമാനം ഓഹരികളും പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന്റെ കൈവശമാണെന്നും പറഞ്ഞു ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ കൈവശം പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് ഒൻപത് ശതമാനം ഓഹരികൾ നിലവിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കൈവശം പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഏഴ് ശതമാനം ഓഹരികളുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ കൈവശം സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടെ കൈവശം ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജും ഓഹരികൾ നിലവിലുണ്ട് ജനറൽ പബ്ലിക്കിന്റെ കൈവശം ഒൻപത് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനം ഓഹരികൾ മാത്രമാണ് നിലവിൽ ഉള്ളത് കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റ് കമ്പനികള് ജെ എസ് ഡബ്ല്യു സ്റ്റീല് ടാറ്റ സ്റ്റീല് ഹിണ്ടാൽകോ എൻ എം ഡി സി മുതലായ കമ്പനികളാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ പൊതുമേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവയും സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികളുമാണ് ടാറ്റ സ്റ്റീല് ലോകത്തിലെ വലിയ ഒരു സ്റ്റീൽ ഉൽപാദകരാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ എം ഡി സി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മൈനിങ് കമ്പനിയാണ് അതിൻ്റെ ആസ്തി വളരെ വലുതാണ് എന്താണെങ്കിലും ജെ എസ് പിന്റെ സ്റ്റോക്കുകളിൽ ഒരു വില വ്യതിയാനം വരുന്ന വ്യാപാര ദിനങ്ങളിൽ അത് താഴേക്കായിരിക്കാം കൂടുതൽ സാധ്യത നമുക്ക് കൽപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും അവർക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് മറ്റൊന്നായിരിക്കാം അവർക്ക് അവരവരുടെ ഡേറ്റ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണോ അതിനെ പിന്തുടരുന്നതാണ് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ളത് ജെ എസ് പി എല്ലിന്റെ കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഓഫീസ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹരിയാനയിലാണ് ഹിസാറിലാണ് കമ്പനിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ നവീൻ ജുണ്ടാലാണ് ജെ എസ് പി എൽ ഓഹരികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഇൻഡീസസ് ഇൻഡീസസുകളിൽ ബി എസ് സി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് എസ് എൻ പി സി എൻ എക്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും അതിലും ജെ എസ് പി എല്ലിന്റെ ഓഹരികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് താങ്കൾക്ക് ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ താങ്കൾക്ക് ഈ ചാനൽ തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് തന്നെ ക്ഷമിക്കണം താങ്കൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ താങ്കളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് ഡി പി വില്ലേജിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം താങ്കൾക്ക് ശുഭദിനം നേരുന്നു നന്ദി